。大家好，欢迎来到一秋围棋教室。今天带给大家的这盘棋啊，非常的有意思。对阵的双方是武功正数和怨天永一。武功正数大家非常的熟悉，在这里我们不做过多的介绍。怨天永一呢是关西棋院非常著名的一个棋手，也是非常喜欢走大模样的棋，人送绰号“关西宇宙流”。今天呢，我们就欣赏一下两个宇宙流之间的碰撞。怨天永一执黑先行，白棋是武功正数，黑棋率先布下了三连星。白棋挂角，黑棋在上面没有硬，直接选择了大场，这也是武功正数比较喜欢的一个布局方式。白棋在这也没有拆边，也没有进角，直接跳了一个。黑棋单关手脚，白棋继续跳。那么从这几手棋上，我们就看出啊，双方啊都是把眼光啊放在了中腹。黑棋尖顶一个。白棋立下去，然后黑棋在这刺了一个，做了一个里和外的交换。黑棋非常厚实的先守住右边的时空。白棋点入三三，这手棋有点试试黑棋硬手的味道。黑棋如果挡下去，白棋啊将会马上抢占其他的大场。将来呢，这个地方啊，白棋还留下一个活角。黑棋如果挡在这里，将来白棋爬回去的时候。这些白棋眼位好了不少，黑棋在这里没有硬，直接挂角。那么巨后的研究啊，武功正数啊，对这手棋也是非常的推崇。白棋马上对这个黑棋进行了加工，这个时候黑棋不能跳。那么白棋马上单关，黑棋飞进角，白棋小尖。很显然，这三个黑棋啊，遭到了白棋。两面的加工，这对将来啊中央形成大模样啊非常的不利。黑棋在这里尖冲了一个，也是考虑到白棋这里非常的厚，让白棋在这走一走啊，显得也是非常的重复。白棋贴上来，黑棋选择了切断，因为白棋在这里非常的厚，所以说武功正数啊他也不愿意在这里进行搬一个防守，于是啊就选择了切断作战。黑棋不能这样一路的打出来。如果这样打出来以后啊，白棋这里的模样啊得到进一步的扩张，这四个黑棋啊好像也看不到有什么确定的目数，这样下黑棋啊不太满意。这个时候，怨天永业选择了在这靠一个，因为黑棋在这一带啊有很多的打吃，有很多的先手利用，所以说这个靠啊也是一个腾挪的手筋。按照一般的棋手，白棋啊肯定是要在角上动手。这个子被吃掉的话，这个角上的时空啊太大了。但是呢，对手是武功正数，那么他对这个局面有着独到的理解。白棋没有在角上硬，直接就把这个子尝了出来。黑棋当然要搬，白棋尝到角上去。那么这里的黑棋的本手这是要连接，白棋呢在这补一个。那么脚上的白棋是活棋，那么这几个黑棋看上去这个形状啊非常的呆板，这也是黑棋不愿意看到的一个棋形。在这里呢，黑棋直接就选择了立了下去，他要攻击白棋这个角，但是呢，这手棋啊从局后的发展来看，稍显过分。白棋没有在脚上活，而是在这里直接进行了切断。黑棋飞到脚上去，白棋呢把这个。查了出来，很显然，武功正数啊，在这里已经做好了弃掉脚上白棋的这个想法，把棋啊走到外面，要扩张中腹的吃空。黑棋拖一个，要吃掉这两个白棋，白棋呢打吃，黑棋连接，白棋挡下去，黑棋立，白棋打吃，黑棋挡住。白棋提掉，黑棋呢立一个，白棋往脚上一拐，也是要宽出自己的气。黑棋呢挤一个，白棋接住。
。现在双方啊在这里形成了对杀，黑棋在这连接了一个，也把自己的气也宽出来。白棋在这拐了一个，开始收掉黑棋的气，黑棋呢也要紧住白棋的气，双方在这里进行了杀气。白棋继续收，黑棋立一个，白棋。收气，黑棋打吃，白棋继续收气，黑棋提掉。那么双方在上面形成一个紧气节，这个时候白棋在这里刺了一个，因为出气无节，黑棋也没有什么好的劫材，没有办法，只好把这里的白棋给提掉。这个时候白棋从这里穿了出来。那么走成这个局面，很显然白棋的作战了非常的成功。虽然黑棋吃掉几个白棋，目数很少，那么这里的棋形呢非常的凝重。那么反观白棋呢，整盘的白棋非常的舒展。走到这里以后啊，白棋就已经取得了胜势。好，这盘棋我们就欣赏到这里，谢谢大家的收看。